ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్లో త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ ఒకటి ఫిఫో లిఫో సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఈ త్రీ ఉన్నాయి మెయిన్లీ ఫిఫో అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లిఫో అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సింపుల్ యావరేజ్ అంటే యావరేజ్గా ఎంత ఉంది అనేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫిఫో ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేయాలి అని చూద్దాం క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ది ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏ మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఏ సారీ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఏ స్టోర్స్ లెడ్జర్ యూజింగ్ ది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అంటే ఫిఫో మెథడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్న ఫిఫో అన్న రెండు ఒకటే ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్ ఇలా రిసిప్ట్స్ ఇష్యూస్ డివైడ్ చేసని వేస్తాడు లేకపోతే కంబైన్ చేసి ఇస్తాడు ఎలా అంటే థర్డ్ డేట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సెవెంత్ డేట్ ఇస్తాడు యూనిట్స్ అని ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ లెవెంత్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్త్ ఇస్తాడు ఇట్లా కంబైన్డ్ అయినా ఉంటుంది లేకపోతే డివైడ్ అయినా చేసి ఉంటాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జాన్వరి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఆన్సర్ మనం ఎలా చేయాలంటే ఈ ఫార్మాట్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ డేట్ కంపల్సరీ నెక్స్ట్ రిసిప్ట్స్ అంటే స్టోర్స్ లెడ్జర్స్ లేకి ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటిని రిసిప్ట్స్ అంటాం రిసిప్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ మీకు తెలియదు దానికి త్రీ కాలమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ అంటే స్టోర్స్ లెడ్జర్ నుండి బయటికి ఏమేమి మెటీరియల్ వెళ్తున్నాయో వాటిని ఇష్యూస్ అంటారు వాటిని ఈ కాలం త్రీ కాలమ్స్ ఉంటాయి దానికి కూడా అంటే డివైడ్ అవుతుంది ఇష్యూస్లో త్రీ కాలమ్స్ డివైడ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది స్టోర్స్ లెడ్జర్లో ఇది ఫార్మాట్ నెక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలంటే క్వాంటిటీ ఎంత క్వాంటిటీ రిసీవ్ అయింది నెక్స్ట్ ఎంత రేటుతో తీసుకున్నాం అమౌంట్ ఎంత సేమ్ అన్ని దానికి సేమ్ ఇవే క్వాంటిటీ రేటు అమౌంట్ ఇక్కడ కూడా అంతే క్వాంటిటీ రేటు అమౌంట్ హెడ్డింగ్ సేమ్ రాసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టోర్స్ లెడ్జర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్న కాబట్టి స్టోర్స్ లెడ్జర్ అని రాసుకొని ఇక్కడ ఏమి మెథడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫిఫో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫిఫో అలాంటి రాసుకోవచ్చు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకోవచ్చు ఇలా రాస్తే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్క్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం నేమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అంటే ఏ మెటీరియల్ స్టోర్స్ లెడ్జర్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామా ఇష్యూ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం కోడ్ నెంబర్ బిన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ వచ్చేకి రీఆర్డర్ లెవెల్ రీఆర్డర్ లెవెల్ అయితే ఎంతైతే అంత రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం లెవెల్ అది కూడా ఎంతైతే అంత రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ మినిమం లెవెల్ ఇవి రా ఇవన్నీ రాస్తే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మార్క్స్ పడతాయి ఏమి రాసుకున్నాం స్టోర్స్ లెడ్ చేసుకున్నాం ఏది ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దాని హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఫిఫో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫిఫో హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాం నేను పంపి మెటీరియల్ ఏదైతే స్టోర్స్ లెడ్జర్లో సప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని నేమ్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం దాని కోడ్ బిన్ కోడ్ నెక్స్ట్ రీ ఆర్డర్ లెవెల్ ఎంత అయితే అంత మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఎంతైతే అంత మినిమం లెవెల్ ఎంతైతే అంత ఇది ఫార్మాట్ రిసిప్ట్స్ ఇష్యూస్ బ్యాలెన్స్ దాని క్వాంటిటీ దాని రేటు అమౌంట్ సేమ్ అన్ని దానిలోకి సేమ్ క్వాంటిటీ రేట్ అమౌంట్ క్వాంటిటీ రేట్ అమౌంట్ ఫస్ట్ డేట్ ఇచ్చాడు అంటే డేట్ అంటే క్వశ్చన్లకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జాన్వరి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ థౌజండ్ యూనిట్స్ అట్ ద రేట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈచ్ అంటే ఒకో ఒకటి ఐదు రూపాయల చొప్పున వెయ్యి యూనిట్స్ ఉన్నాయంట ఇప్పుడు ఎట్లా మెన్షన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ డేట్ కాలంలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జాన్ ఫస్ట్ అంటే ఇవన్నీ రిసిప్ట్స్ కాదు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఉన్న నిల్వ అప్పుడే ఓపెనింగ్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఉన్నది ఎంతతో క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది థౌజండ్ అని చెప్పాడు ఒకటి ఎంత ఫైవ్ రూపీస్ ఇంటూ వేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ డైరెక్ట్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్లా చేస్తున్నాం లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్కి ఇచ్చాడు అంటే మనం పర్టికులర్స్ యాడ్ చేసుకొని టూ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి వెయ్యి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకుంటాం ఎలా అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేస్తా ఫిఫో ప్రాబ్లం దాని వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వస్తా కావాలంటే చూడండి పర్టికులర్స్ 
వేసుకొని ఎలా చేయాలి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ పర్టికులర్స్లో ఏం రాయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని టూ బ్యాలెన్స్ అని రాసుకుంటాం అంతే ఇక్కడ పర్టికులర్స్లో నెక్స్ట్ డేట్ ఎక్కడ ఉంది రిసీట్స్ ఉంది థర్డ్ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఒక్కోటి ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అది ఎలా మెన్షన్ చేయాలంటే ఇది బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక డేట్ అందుకనే సెండ్ చేస్తే లైన్ వేసుకుంటాం మనం క్లారిటీ కోసం మన క్లారిటీ కోసం ఇట్లా వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ రిసీట్స్ డేట్ జాన్ థర్డ్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం థర్డ్ అంటే ఒక మంత్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇయర్ మంత్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థర్డ్ ఏమవుతుంది రిసీట్స్ అంటే రిసీట్స్ అంటే ఈ కాలంలో రాసుకోవాలి ఎంత రిసీట్స్ నైన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ అంటే యూనిట్స్ నెక్స్ట్ రేట్ వచ్చేంత సిక్స్ ఈచ్ సిక్స్ రేట్ అట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఆ డేట్లో ఇష్యూస్ ఏం జరగాల చూడండి ఇష్యూస్ ఏమైనా జరిగినాయా నెక్స్ట్ సెవెంత్ జరిగినాయి కాబట్టి ఈ డేట్లో థర్డ్లో కాదు కాబట్టి హై ఫండ్ పెట్టేసుకున్నాం థర్డ్లో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ముందు ఎంత ఉంది థౌజండ్ ఉంది అది కిందకి తీసుకోవాలి ఎంత ఫైవ్ ఇచ్చుతో ఉంది అంటే థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ వేసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది ముందు ఉన్న బ్యాలెన్స్ అయితే ఈ డేట్లో మళ్ళీ ఇంకా ఈ డేట్లో ఏమి వచ్చింది నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎంత సిక్స్ ఇచ్చుతో వచ్చింది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ వేసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ డేట్లో ముందు ఉన్న బ్యాలెన్స్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ అంటే రిసీట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ వేసుకున్నాం ఎంతతో క్లియర్గా వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఉండేది తీసుకున్నాం కిందికి ఈ డేట్లో వచ్చిండేది ఇక్కడ వేసాం అంత ఎక్స్ట్రా ఇంకేం తీసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ అండ్ లైన్ లైన్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ డేట్కి వెళ్ళిపోదాం క్వశ్చన్లో చూసుకోవాలి లెవెన్ ఎక్కువ సెవెన్ ఎక్కువ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇష్యూ అయింది సెవెంత్ నా పద్దు ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం డేట్ వచ్చేసి సెవెంత్ ఇక్కడ పర్టికులర్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఇష్యూ అని రాసుకుంటాం అండి పర్టికులర్స్ లేదు అంటే మనం మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ రోల్లో చూపిస్తే పర్టికులర్స్ వస్తే ఎలా మెన్షన్ చేయాలి అనేసి సెవెంత్ ఇష్యూ అవుతుంది అంటే రిసీట్ కాదు రిసీట్లో రాయకూడదు ఇష్యూస్లో రాయాలి ఇష్యూస్లో ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ అన్ని దానిలోకి అంటే ఎంతతో అంటే ఒక యూనిట్ ఎంతతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి చెప్పాడు ఇక్కడ చెప్పలేదు అనేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్కి ఎంత రేట్తో క్యాల్కులేట్ చేయాలి చెప్పలేదు అనేసి రిసీట్లో రాస్తున్నావు కదా ఎంత రేట్తో క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఈ బ్యాలెన్స్లో ఉంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ తీసేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ థౌజండ్ తీసేస్తాం థౌజండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఈ ఐదు రూపాయలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ థౌజండ్ చేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకెంత ఉంటుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో థౌజండ్ పోతే ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ బ్యాలెన్స్లో కట్ చేసుకోవాలి అంటే సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటాం ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఈ థౌజండ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ థౌజండ్ ఇష్యూ అంటే పంపించేసాం వేరే వాళ్ళకి ఈ నైన్ హండ్రెడ్లో టూ హండ్రెడ్ పోయింది కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎంత రేట్తో ఉంది ఆరు రూపాయలతోనే ఉంటుంది అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సెవెన్త్తో ఇంకేంలో ఇష్యూస్లో పేమెంట్స్లో కాబట్టి లైన్ వేసేసుకుంటే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ జరిగింది అంటే వేరే వాళ్ళకి మనం సెండ్ చేసాం స్టోర్స్లో అడ్జస్ట్ నుండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకెట్స్ అండి రైస్ ప్యాకెట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రైస్ ప్యాకెట్స్ వేరే వాళ్ళకి పంపించాం మనకున్న రైస్ ప్యాకెట్స్ వెయ్యి ఉన్నాయి ముందు మళ్ళీ మూడో తేదీ తొమ్మిది వందలు తెచ్చుకున్నాం వెయ్యి ఎంతతో తెచ్చుకున్నాం ఐదు రూపాయలతో తెచ్చుకున్నాం ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తొమ్మిది వందల ప్యాకెట్లు ఆరు రూపాయలతో తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే పైన నుండి ఇలా మైనస్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో థౌజండ్ మూట్ పంపించేసాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు జాన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్త్ అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఫస్ట్ పంపించేసాం అవి ఐదు ఆ రేట్తోనే నెక్స్ట్ ఏం చేసాం ఇంకా రెండు వందలు ఉన్నాయి దీంట్లో పన్నెండు వందలు ఇష్యూ చేసాం కదా వెయ్యి రూపాయలు పంపించేస్తాం ఇంకా రెండు వందలు పంపియాల ఈ తొమ్మిది వందలు అంటే రెండు వందలు తీసేసుకోని అంటే ఈ రేట్తో పంపించాం నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ హండ
लास्ट रिमैन अंत लास्ट डेट की उड़े बाल सिक्स तो चुस्क एंत फोर थौज टू हड्रेड अभी दुकान अला नैक्स्ट यह डेट वे इकट्क मल्ल ऐड ऐडे इक रेट मारत का अंदम ऐडन इपू सपरेट सपरेट मेन ऐडेट तपड़ी नैक्स्ट इधिंद अंत यह डेट ट्रांसाक्षन अबाई लाइन वेक नैक्स्ट फिफ्टींत अंटे फिफ्टींत अगर थर्टी थर्टी फस्ट मेन रिसीप्ट रे साल अदम ले कंपलसरी अदे अच्छी अला प्रिपेर नैक्स्ट थर्टींत रिसीप्ट एंत थ्री हड्रेड एंत तो सिक्स पाइंट फारटी तो इंटूस्ते नई टू जीरो नईन टू जीरो वे थ्री हड्रेड इंटू सिक्स पाइं फारटी इंटू वस्ते नई ट्वेंटी वस्तु अंदम अला मेन अंत दीं डेट इश्यूस एम लेटी हाई पाइंट बेटे नैक्स्ट बैलें दुकान सैवन हड्रेड अला सिक्स हंड्रेड इंटू वस्ते फोर थौज टू हंड्रेड वस्तु इकडे दुकान मतलब कंफ्यूज अवदी एट हंड्रेड एट हंड्रेड इकडे सिक्स पाइंट ट्वेंटी अक्टे रेट इंटू फोर थौज सिक्स हड्रेड इकड इश्यू चेयले रिसीट अंत मल्ल तक अंत यह डेट उ थ्री हड्रेड सिक्स पाइंट फोर तो नई ट्वेंटी रूपी अंत इंक डेट ट्रांसाक्षन का बट्टी लाइन वेक थर्टीन अब नयटीन अंत नयी मुझे इंक फिफ्टींत फिफ्टी इश्यू अंत फोर हंड्रेड यूनिट इश्यू आई काबी फिफ्टींत रिसीट का रिसीट रिसीट रास्क फिफ्टीन अंत फोर हंड्रेड यूनिट इश्यू आई फस्ट इन फस्ट अवट का सवेन हंड्रेड अंत फोर हंड्रेड यूनिट तस्कटा एंत सिक्स रेट अटे सिक्स रूपी रेट तस्क अंत सिंह एंत इंटू फोर हंड्रेड इंटू सिू थौज फोर हड्रेड अंत यह नागल पैनाई इपड़े उ दींप थ्री हड्रेड उठाई रेट तो उठाई सिक्स रूपी तो उठाई अंत थ्री हंड्रेड इंटू सिंह एन हड्रेड नैक्स्ट हंड्रेड में वाले मैं अंत इश्यू चेयले काबी आ रेट अल वस्ताई सिक्स पाइंट ट्वेंटी एंत फोर थौज नईन सिक्ट नैक्स्ट थ्री हड्रेड थ्री हड्रेड एंत दिन सिक्स फारटी नयी ट्वेंटी अंत नैक्स्ट डेट ट्रांसाक्षन से काबी लाइन वेक फिफ्टींत नयीत सीन ए फस्ट वो मंथ सीन फस्ट वस्तु अंत मल्ल इश्यू ने इकड़ सीन इश्यू रिसीट का इश्यू एन यूनिट सिक्स हंड्रेड यूनिट इश्यू इश्यू आई सिक्स हंड्रेड यूनिट वो रेट चपड़ू रेट चपड़े फस्ट इन फस्ट अवट का फस्ट नोट इलाक अंत यह थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड बोल फस्ट अंत इवन सिक्स हंड्रेड अंदर फस्ट थ्री हड्रेड मूटको एंत रेट तो सिक्स हंड्रेड तो चूसक एंत पद अदिपो फस्ट अंत इंका मूड पंपील इंदो उ फस्ट मूड सिक्स रूपी रेट तो पंपे नैक्स्ट एन वाली एन इंका मिगल थ्री हड्रेड थ्री हड्रेड पंप थ्री हड्रेड तस्क रेट तो सिक्स पाइं टू तो एंत क्या एन सिक्स अंकन उठाई दींप थ्री हंड्रेड पे एट हंड्रेड थ्री हंड्रेड पे एन उठाई फाइव हंड्रेड उठाई इक फाइव हंड्रेड वेक एंत रेट तो सिक्स पाइं ट्वेंटी सिक्स पाइं ट्वेंटी अंत इंटू वे फाइव फाइव हंड्रेड इंटू सिक्स पाइं ट्वेंटी अंत थ्री थौज हड्रेड रूपी नैक्स्ट थ्री हड्रेडम पड़को काबी आ थ्री हड्रेड अला वस्तु एंत रेट तो सिक्स पाइं फारटी तो इंटू वस्ते इधे वस्तु नयी ट्वेंटी इंक डेट तो एम ट्रांसाक्षन काबी इंका रिसीट डेट इश्यूस डेट हो ट्वेंटी फिफ्त नयटींत एट फस्ट वस्तु मंथ नयी फस्ट वस्तु अंत रिसीट जो इक नयी रिसीप्ट जो टू हड्रेड यूनिट सिक्स पाइं फिफ्टी तो जो इक टू हड्रेड यूनिट सिक्स पाइं फिफ्टी इंटू वस्ते टू हड्रेड इंटू सिक्स पाइं फिफ्टी इश्यू थर्टीन हड्रेड वस्तु इश्यूस एम जरगा इश्यूस एम जरगा डैरक्ट वैसे नैक्स्ट अंत इक रिसीट जो इंका बाल एट्लू वर्ग फाइव हंड्रेड सिक्स पाइं ट्वेंटी तो दी थौज हंड्रेड तो दूसरा नैक्स्ट इंका मूड वो अंत इक रिसीट जो वाले थ्री हंड्रेड सिक्स पाइंट फारटी नयी ट्वेंटी रूपी इंका डेट रिसीव हंड्रेड रास्क बैलेंस टू हड्रेड एंत रेट तो सिक्स पाइं फिफ्टी तो हाउ मच अमौंट थर्टीन हड्रेड अंत इंक डेट तो एम लेटी लाइन वेक इंका चवर का मिगली ट्वेंटी फिफ्त ट्वेंटी फिफ्त सिक्स हंड्रेड यूनिट इश्यू चुना इश्यू अंत डैरक्ट इकडेम रास्क डेट वे ट्वेंटी फिफ्त इक रिसीट कॉल में हाईफन पेटा एंकंटे रिसीट जरूर इक इश्यू जो 
ఎన్ని యూనిట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏడు ఇష్యూ జరుగుతుంది ఎంత రేట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే పై నుండి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఉన్నాయి ఇక్కడ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా తీసుకుంటాం సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పంపియాలి అంటే దీంట్లో హండ్రెడ్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇది సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ రేట్తో వెళ్ళిపోతుంది పంపించేది ఇష్యూ చేసుకుంటాం త్రీ థౌజండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇంకా హండ్రెడ్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఏదైనా తీసుకుంటాం మీరు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఒకటి అంటే పై నుండి రావాలి ఇక్కడ తీసుకుంటాం త్రీ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ ఎంత రేటుతో ఈ రేట్ ఎంత అయితే ఉందో అంత రేటుతో తీసుకోవాలి సిక్స్ పాయింట్ ఫార్టీతో తీసుకుంటాం ఇంటూ వేస్తే హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్టీ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇంకేముంటాయి ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ పాయింట్ ఉంది ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎంత రేట్తో ఉంటాయి సిక్స్ పాయింట్ ఫార్టీ రేట్తోనే ఉంటాయి అవి ఇంటూ చేస్తే ఎంత అవుతుంది వన్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ తో వస్తుంది ఇంకా టూ హండ్రెడ్లో ఏం వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్లో ఈ టూ హండ్రెడ్ ఎంత రేట్తో ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో అవి ఎంత థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం కాబట్టి థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడికి ప్రాబ్లం క్లోజ్ అవుతుంది ఇంకేం లేవు అన్ని డేట్స్ మెన్షన్ చేసాం ఆన్సర్ ఫార్మేట్లో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా చూపించాలంటే మనకి ఇట్లా అంత టేబుల్ అంతా క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ రాసుకోవాలి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో మొత్తం అంతా యాడ్ చేసేయాలి లాస్ట్లో అర్థమైందా ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవి యూనిట్స్లో చెప్పాడు కదా ఇక్కడ యూనిట్స్లో చెప్తే యూనిట్స్లోనే రాయాలి వీడు ఎలా చెప్తే అలా రాయాలి యూనిట్స్ అంటే యూనిట్స్లో రాస్తాం ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉంది బ్యాలెన్స్ అది వ్యాలీడ్ అట్ట వ్యాలీడ్ అట్ట ఎంత రేట్తో ఉందంటే ఈజీ చెప్పకూడదు అప్పుడు అమౌంట్ చెప్పాలి ఎంత రేట్ ఉందని చెప్పకూడదు మనం అంటే ఎలా అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ వాడు యావరేజ్ అంటే రెండు కలిపేసుకొని అయ్యొచ్చు కాబట్టి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ వాడు కాబట్టి ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే వన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంది ఇది ఇలా చూపించాలి ఆన్సర్ టేబుల్ క్లోజ్ చేసి ఇలా చూపించాలి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ అని ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మీకు ఇంకా కొంచెం మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ పర్టికులర్స్ లేదు పర్టికులర్స్ వచ్చి ఎలా ప్రాబ్లమ్ చేయాలండి నెక్స్ట్ వీడియో కూడా కింద లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా కావాలంటే చూడండి